ये ट्रिप टर्निंग गो रहता है इसमें ऑटो भी होता है और मैनुअल भी होता है यहाँ से देखें मैं मैनुअल लेके आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी डी की लाइट ऑन है और यहाँ पर ये मैनुअल शो नहीं कर रहा अब इसको मैनुअल यहाँ पर एक दो तीन चार तक मैनुअल जो है यहाँ पर आना चाहिए लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैनुअल भी हमारा नहीं आ रहा ये हमारी आपको मैंने प्रॉब्लम चेक करा दिया अब जी असल उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हरियत से होंगे और अपने तमाम ने आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमसा में वेलकम करता हूँ ये जो आप गाड़ी मेरे पास देख रहे हैं ये ट्यूटा एवल होना है टू मॉडल ये गाड़ी है गाड़ी में आप देखेंगे जी दो से तीन लाइटें इसकी आ रही हैं ए और ट्रैक्शन की लाइट है और आप देखेंगे तो यहाँ पर चेक इंजन की भी लाइट हमारी आ रही है ये आप देख रहे हैं इसमें ये लाइट्स हैं और गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का रे गेयर लगाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल रेस नहीं लेती लेती है तो बिल्कुल स्लो स्पीड में चलती है यानी गेयर ना तो गेयर गाड़ी रिप्लेस कर रही है बदल रही है गेयर चेंज कर रही है गेयर और ना ही गाड़ी में कोई पावर महसूस हो रही है गाड़ी बिल्कुल चल नहीं रही अभी सही अपने प्रॉपर तरीके से तो गाड़ी का किया क्या हुआ गाड़ी का मकैनिक ने इंजन रिमूव किया था इस गाड़ी गाड़ी की हीट हीट अप हो गई थी उस वजह से इसका इंजन जो है वो ख़राब हो गया था और बाद में कस्टमर ने नया इंजन डलवाया इसमें और उसके बाद ये सारी इसमें लाइट्स आ रही हैं तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ सबसे पहले जो इसमें एरर है वो आपको चेक कराता हूँ जो स्कैन टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लॉन्च का पैड फाइव है वो से दोस्त बाद में पूछते हैं तो इसलिए पहले बता दिया तो और गाड़ी में एक बात और है कि इसमें गाड़ी की स्टार्टिंग भी है वो भी बहुत ज़्यादा दो तीन सल्फ मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है तो देखें जो इसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो आप देख रहे हैं पी जीरो केम शॉर्ट पोजिशन सेंसर ए सर्कट बैंक वन सिग्नल सेंसर ये देख रहे हैं ये यहाँ पर भी यही है जी यहाँ पर आप देखें बैंक टू का भी आ रहा है हमारा केम सेंसर ए का और जो गेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है ये हमारा मेन कोड है जिस पर हमने काम करना है यू जीरो वन जीरो वन लास्ट कम्युनिकेशन विद गेयर ये यू वाले कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड होते हैं इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाड़ी में यू वाले कोड जो आते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तब कहता हूँ कि यू वाले जब भी कोड कोई मैं डिस्कस करूँ आपके साथ फॉल्ट शेयर करूँ तो यू वाले कोड को बिल्कुल जो है ना वो ध्यान से सीखा भी करें और उसको अपने प्रैक्टिकल वर्क में भी लेके आया करें कि कैसे उसको फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं यू वाले कोड्स को तो देखिए लास्ट कम्युनिकेशन विद टी सी एम पर जनाब ये वो ये ये वेब का भी या लीक डिटेक्टेड का और वो ये केम सेंसर केम सेंसर और बैंक वन बैंक टू के दोनों केम सेंसर के कोड हैं और मेन कोड हमारा जो गेयर का प्रॉब्लम आ रही है वो जी लास्ट कम्युनिकेशन में टी और मजे की बात आप देखेंगे तो टी हमारा स्कैन भी हो रहा है ये टी है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ट्रांसमिशन अब इस गाड़ी में इंजन का कंप्यूटर लहदा है और जो गेयर का कंप्यूटर है वो लहदा है इसमें छोटा सा कंप्यूटर लहदा लगाता है वाल बॉडी के साथ वहाँ से देखें मैं जैसे गेयर लगाऊंगा और तो गाड़ी झटका लेती है देखें मैं अभी लगा रहा हूँ जी ये आप देखेंगे महसूस करेंगे तो गाड़ी झटका ले रही है और एक बात और आपको चेक कराता हूँ देखिए ये ट्रिप टर्निंग गो रहता है इसमें ऑटो भी होता है और मैनुअल भी होता है यहाँ से देखें मैं मैनुअल लेके आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी डी की लाइट ऑन है और यहाँ पर ये मैनुअल शो नहीं कर रहा अब इसको मैनुअल यहाँ पर एक दो तीन चार तक मैनुअल जो है यहाँ पर आना चाहिए लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैनुअल भी हमारा नहीं आ रहा ये हमारी आपको मैंने प्रॉब्लम चेक करा दिया अभी मैं करूँगा क्या आप देख रहे हैं ये सब ने लाइट्स इसकी आ रही हैं अभी मैं करूँगा जी जाऊँगा जी इसके टी में और सॉरी टी में गेयर के कंप्यूटर में यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको एक और चीज चेक कराऊंगा ताकि आपको यहां से आसानी से समझ आ सके देखिए गेयर में वो कह रहे हैं कि कोई कोड नहीं है लेकिन हमारा जो इंजन का कंप्यूटर और गेयर का कंप्यूटर है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे जिस वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही है यहां से देखें ये स्पीड सेंसर है एन टी एन सी ये स्पीड सेंसर है ये गेयर के ऊपर लगे होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं चेक करने के लिए जैसे शिफ्ट पोजीशन, शिफ्ट स्टेटस या शिफ्ट पोजीशन यानी कि गाड़ी हमारी कौन से गेयर में है ये भी आपने चेक करना है यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए ये हमारी स्टॉप गाड़ी फोर्थ गेयर में है स्टॉप गाड़ी हमारे फोर्थ गेयर में चौथे गेयर में गाड़ी टू चल ही नहीं रही अभी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी मैं आपको रोड पर लेके जाता हूँ और फिर भी आपको चेक कराता हूँ देखें जी चेक करेंगे मैं रोड के ऊपर लेके आ चुका हूँ और आप यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टॉप करता हूँ देखें गाड़ी अब बिल्कुल स्टॉप है अभी आप देखेंगे गाड़ी चल चलती कितने बार है अभी आप देख रहे हैं इसके आर पी एम सेवन हंड्रेड से ऊपर है देखिए मैं दो पार इसके आर पी एम लेके जा रहा हूँ यानी टू थाउजेंड पार इसके आर पी एम लेके जा रहा हूँ और आप स्पीड चेक करेंगे बीस की स्पीड पर यह जा रही है यानी दो हजार पर यह सिर्फ बीस की स्पीड क्रॉस कर रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो गेयर हमारा फोर्थ गेयर और गेयर बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर रही और हमारे स्पीड सेंसर आप देखेंगे एन और एन ये दोनों स्पीड सेंसर काम तो ठीक कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है वो गेयर हमारा फोर्थ है ये बिल्कुल पहले इसको गेयर में होना चाहिए ये लेकिन गेयर हमारा आप देख रहे हैं फोर्थ
आगे चल रही है तो यहाँ से हम जी लेंगे टर्न और चलते हैं गैरेज में और आपको ये सारी तफसील से जो फॉल्ट है वो सॉल्व कराते हैं ये इसका आप देख रहे हैं जी इंजन है टू जी आर इसमें इंजन है और ये इसका ए सी एम लगा हुआ है इंजन का और यहाँ ये कवर खोलने के बाद इसका ये जो टी सी एम है ये बिल्कुल इसके नीचे लगा हुआ है लेकिन उसके बाद जो पहले केम के हमारे आर आर से देखें ये केम के एरर किस वजह से आ रहे हैं वो आपको चेक कराते हैं देखें ये लूज़ पड़ा हुआ है ये सही से लाग नहीं रहा होता तो ये अब इसका देखने करेक्टर है तो इसको मैं प्रॉपर प्रेस करूँगा और इसमें मसला क्या आता है इसमें जब लाग खराब हो जाता है तो रबड़ इसकी बाहर आ जाती है ये देखें ये दूसरा बैंक टू का भी इसी तरीके से ये लूज़ पड़ा हुआ है और इसमें प्रॉब्लम किस वजह से ये रबड़ की वजह से ये लाक अब इसका खराब हो गया और रबड़ इसमें अब इसको बैठने नहीं सही दे रही तो हम ऐसा करेंगे कि ये रबड़ निकाल के इसको थोड़ी सी सिलिकोन निकाल के फिर लगाएंगे ताकि ये प्रॉपर फिटिंग आए इसमें ये भी प्रेस हो गया और ये भी प्रेस हो गया तो ये एक दोनों कोड तो चले जाएंगे जो मेन कोड है टीसीएम का वो हम चलते हैं जिसके जाना सिस्टम पर मैं आ चुका हूँ और ये हम हमारा मेन कोड है जिस पर हमने काम करना है यू जीरो वन जीरो वन लॉस कम्युनिकेशन टी तो लास्ट कम्युनिकेशन विद टी में हम ये इसकी डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है यहाँ पर आप देखेंगे तो डी डिटेक्शन uh, कंडीशन जो इसमें डिटेक्शन कंडीशन है ये आप देखेंगे ट्रबल एरिया हमारा ई सी एम टू टी सी एम है सर्कट है या टी सी एम है या ई सी एम है ये भी प्रॉब्लम हो सकी है यहाँ पर इंजन स्विच अग्निशन के वोल्टेज आने हैं बैटरी के टेन वोल्ट आने हैं और कम्युनिकेशन विद ई सी एम और टी सी एम है ये हमें चीज़ें चेक करनी है और यहाँ पर जी हम अपनी वायरिंग जो है वो उस पर जाएंगे बाकी डिटेल्स बाद में ये आप देखेंगे टी सी एम और ई सी एम देखें इसमें ई सी एम में एक नंबर और थर्टी वन नंबर इसके सेवन नंबर और सिक्स नंबर पर कैन हाई और कैन लो की वायरें जा रही हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अठारह नंबर जो इसके एटीन नंबर वायर है यहाँ पर ई एफ आई मेन रिले की करंट आनी है ये बी लिखा हुआ बी प्लस कोई इसका मतलब है प्लस का मतलब है करंट का और यहाँ पर बी ए टी लिखा हुआ बैटरी यहाँ पर भी बैटरी से करंट आएगी ये हमारी एक नंबर है और आठ नंबर पर हमारा जो ग्राउंड है ये आप ये साइन ग्राउंड का है तो ये इसकी सिंपल सी वाइंग है यहाँ पर आप स्क्रीन एक ले लें और यहाँ पर जी मैं ये इसका कनेक्टर है ये थोड़ा सा मैं जूम करूँगा ताकि प्रॉपर आपको समझ आ सके ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है आठ नंबर ई वन ई इस ग्राउंड को कहते हैं ये बी प्लस लिखा हुआ है ये हमारा करंट है और यहाँ पर आप देखेंगे एक नंबर तो ये बैटरी है ये भी हमारा करंट है और बाकी दूसरी वायरें हैं तो ये हमने कम्युनिकेशन की पहले वायरिंग चेक करनी है और हमारा सिक्स और सेवन नंबर हमारी कम्युनिकेशन की लाइन है तो ये हम जी वायरिंग ओपनिंग चेक करते हैं जैसे पहले ये कवर उतारेंगे ये ताकि अपनी जो बैटरी भी उतारनी पड़ेगी एक मरतबा हमें चेक करने के लिए ये वायरिंग इसकी अट्रैक्टिव वायरिंग है यानी कलर के साथ ये वायरिंग है ये आप देखेंगे एक नंबर बैटरी सात और छः छः और सात जो है सिक्स सेवन ये कैन हाई कैन लो की और ये जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये डी की सिक्सटीन नंबर ये आगे जा रही है वायरें हमने जो चेक करनी है हमने ये इसकी ग्राउंड की वायर चेक करनी है आठ नंबर और नौ नंबर यहाँ पर हमने चेक करना है जी इसका कैन की वायर और ये करंट हमारा एक नंबर पर और यहाँ पर भी हमने एटीन नंबर पर अपना ये बी प्लस चेक करना है तो ये हमारी वायरिंग है ये हम सबसे पहले चेक करते हैं और ये करेक्टर देखेंगे ये बी टू लिखा हुआ है और यहाँ पर कनेक्टर देखेंगे तो ये वायरें हमारी जा रही हैं बी में ये बी भी लिखा हुआ और बी आप देखेंगे तो बी टेन है तो बी टेन कौन सा गरीब है ये नीचे आप जाएंगे तो नीचे नीचे इसकी वायरिंग के सारे कनेक्टर्स की डायग्राम भी आपके साथ मिल जाती है ये देखेंगे तो ये मैं नीचे आ रहा हूँ देखें ये जी ये हमारी बी ये आप देखेंगे तो ये बी का करेक्टर है सारा तो ये इस तरीके से आपको ये भी मिल जाएगी तो ये हमारा जी बी टू हमारा जो कनेक्टर है ग्रे कलर का कनेक्टर टी सी एम का मॉड्यूल और ये हमारा इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल है अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और करंट वगैरह अपनी चेक करनी है जी तो यहाँ से मैंने उतारा हुआ चीज़ें ये आप देखेंगे गौर करेंगे तो ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है जी टी सी एम का और ये बड़े ग्रेप में यहाँ पर इसकी वायरिंग आएगी तो यहाँ पर हम इसकी वायरिंग चेक करते हैं जी सबसे पहले जी तो ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं ये हमारा टी है इस गाड़ी का और ये टी सी मैंने इसलिए खोला है ताकि नीचे वाला जो कनेक्टर है वो आपको दिखा सकूं तो देखें नीचे वाले कनेक्टर में ये आप देख रहे हैं ब्लैक सा कचरा गया हुआ है जिसकी वजह से पिन प्रॉपर जो है वो अंदर लग नहीं रही थी और जिस वजह से हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी वायरिंग डायग्राम दिखाऊँगा क्योंकि फॉल्ट तो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको इसके डायाग्राम के साथ इसकी जो करंट एंड सप्लाईज हैं वो भी आपको चेक कराऊँगा ताकि आपको कन्फर्म हो सके तो अब वायरिंग हमने चेक करनी है देखें आठ और नौ ग्राउंड है हमारा आठ और नौ नंबर ग्राउंड है अठारह नंबर हमारा करंट है और एक नंबर भी करंट है और सिक्स और सेवन हमारी कैन हाई और कैन लो की वायर है तो ये हमने चेक करनी है जी अभी ये इसका कनेक्टर है ये आपके सामने मैं थोड़ा लगा के चेक कराता हूँ आपको आ, जी ये आप देखेंगे ये देखेंगे जी आठ नंबर और नौ नंबर ये दोनों ग्राउंड
तो यहाँ पर एक नंबर करंट भी हमारी आ रही है एक नंबर करंट भी हमारी आ रही है ये बिल्कुल ओके है एक नंबर पर और ये लास्ट में सिक्स और सेवन तो ये सिक्स नंबर है जी सिक्स नंबर हम चेक करेंगे सिक्स नंबर पर आप देख रहे हैं थ्री पॉइंट फोर यानी कैन हाई के वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर हम मैं करूँगा जी सेवन पर तो ये जी सेवन है हमारी पिन ये सॉरी सेवन पिन ये थोड़ा ये जी सेवन नंबर पिन मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर तो ये सेवन नंबर पिन आप चेक करेंगे तो ये देखें वन पॉइंट सेवन एट तो यानी इसमें कैन लो भी आ रही है अब इसमें कैन हाई कैन लो और वोल्टेज सारे इसमें प्रॉपर आ रही हैं सप्लाई सारे वो आ रही हैं अब इसको क्लीन करके दोबारा लगाते हैं और चेक करते हैं अगर तो फिर भी हमारा प्रॉब्लम आया तो फिर हम सबसे पहले ये जो चीज़ है ये रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन नहीं इसके साथ हो रही तो अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ इसको दोनों कनेक्टर को और नीचे वाला कनेक्टर भी और क्लीन करके इसको मैं लगाता हूँ मैंने क्लीनिंग की है नीचे वाले कनेक्टर की और ऊपर वाले कनेक्टर की दोनों कनेक्टर की मैंने क्लीनिंग करके यहाँ आपने देखा था थोड़ा सा कचरा था उसमें नीचे वाले में अभी मैंने उसकी क्लीनिंग की है अभी लगाते हैं और लगा गाड़ी को चेक करते हैं तो अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं देखिए अभी स्टार्टिंग भी प्रॉपर इसकी हो रही है पहले बहुत लंबी स्टार्टिंग थी और गाड़ी को अभी डायग्नोज करते हैं चेक इंजन लाइट आप देखेंगे क्योंकि बैटरी की मैंने वायर उतारी हुई थी चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिकली चली गई है लेकिन हम डायग्नोज करके अपनी गाड़ी चेक करेंगे और रोड टेस्ट करके अपनी गाड़ी चेक करेंगे ऑटो डायग्नोज करूंगा क्योंकि ये अमेरिकन गाड़ी है तो अमेरिकन गाड़ी में हमें चेसिस नंबर जो है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है पुट नहीं करना पड़ता जो खलीजी गाड़ी होती है उसको लाजमी आपने लिखना पड़ता तब जाके गाड़ी स्कैन होती है तो ये ब्रेक का इसमें आ रहा है इसमें एक व्हील जो है हमारा ब्रेक का काम नहीं कर रहा एक सेंसर हमारा ख़राब है देखिए जब भी ब्रेक का सेंसर ख़राब होता है तो अगर आपने हैंड ब्रेक लगाई या नहीं लगाई देखिए अभी नहीं लगी हुई अभी हैंड ब्रेक हमारी नहीं लगी हुई लेकिन फिर भी ऊपर आप देखेंगे ब्रेक की लाइट आ रही है क्योंकि ए की लाइट आ रही है तो हैंड ब्रेक की लाइट आटोमेटिक इसमें आएगी तो ये आपने परेशान नहीं होना जब भी आपका इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो आपने अपने व्हील जो सेंसर हैं वो चेक करना क्योंकि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है एक व्हील सेंसर जो राइट साइड का वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उस वजह से हमारी ए की लाइट है तो ये हम जो अपना फॉल्ट है टी का वाला वो चेक करते हैं जी बाद का ऐसा होता है कि जब मैकेनिक काम करते हैं आपको पता है कि कचरा चला जाता है ग्रिप में या ग्रिप पूरे लगते नहीं है उस वजह से ये इशू आते हैं तो अभी आपके सामने मैंने आपको सारी सप्लाई चेक कराई है वायरिंग डायग्राम दिखाई है और जस्ट क्लीनिंग की है नीचे जो उसका टी सी एम है उसके नीचे जो जहाँ लगा हुआ था गेयर के अंदर वो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कचरा था थोड़ा सा उसकी मैंने क्लीनिंग की है थ्रोटल क्लीनर से आप किसी भी चीज़ से क्लीनिंग कर सकते हैं आप पेट्रोल से कर सकते हैं उसकी किसी भी और चीज़ से कर सकते हैं तो देखें जी अभी पहले इसमें दस थे फॉल्ट अभी इसमें फोर हैं तो चेक करते हैं ये फोर किस चीज़ के हैं और देखें ए तो पहले भी स्कैन हो रहा था टी सी अभी भी स्कैन हो रहा तो अभी ये सारा ऑल है फिर आपको चेक कराता हूँ गाड़ी मुकम्मल डायग्नोज हो चुकी है इसी में देखेंगे तो फोर फॉल्ट आ रहे हैं सिस्टम टू लीन का मैसेज है नॉक सेंसर नॉक सेंसर ये दोनों नॉक सेंसर के एरर हैं और ये केम सेंसर का तो अभी इसको एक मरतबा रीसेट करते हैं जी तो ये रीसेट हमारे जी एरर नहीं हुए ये देखे ये भी है तो ये नॉक सेंसर का बाद में हम चेक करेंगे मेन जो सेंसर टॉपिक था हमारा कि गेयर का तो अभी आप देखेंगे यहाँ से मैं लीवर इसका कर रहा हूँ जी रिवर्स पहले ये झटका ले रही थी अभी बिल्कुल नॉर्मल है देखें अभी मैंने इसको डी पर किया डी पर किया अभी इसको करूँगा मैनुअल पर तो देखें ये मैनुअल पर ये मैनुअल देखें पाँच छः सिक्स गेयर है इसमें देखें सारे लग रहे हैं इसमें तो ये अभी नॉर्मल हमारा ये भी बिल्कुल काम कर रहा है तो अभी मैं अपना गेयर जो है वो शिफ्टिंग चेक करूँगा यहाँ पर यहाँ जाएँगे जी हम इसके इलेक्ट्रॉनिक जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल में तो यहाँ पर हम एरर चेक करेंगे एरर पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है यहाँ पर रीड डाटा स्ट्रीम में जाऊँगा यहाँ पर जनाब सबसे हम पहले हम सेलेक्ट करेंगे व्हीकल स्पीड और बाहर जाकर फिर हम और चीज़ इसकी सेलेक्ट करेंगे जी शिफ्ट स्टेटस यहाँ पर आप देखेंगे तो भी फर्स्ट है पहले आपको मैंने चेक कराया था पहले स्टार्ट करते साल इधर फोर आ रहा था तो अभी आप देखें अलहमदिल्ला फर्स्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम गाड़ी रोड टेस्ट पर लेके चलते हैं गाड़ी रोड के ऊपर है मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ अभी आप स्पीड देख रहे हैं बिल्कुल कम है जी स्पीड हमारी और यहाँ पर आप देखेंगे तो जी सेकंड गियर गाड़ी शिफ्ट कर रही है अभी मैं बिल्कुल रोकूंगा ताकि आपको प्रॉपर चेकिंग हो सके या मैं गाड़ी रोकूंगा देखें अभी गियर जो वन है और यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल जीरो जीरो है अभी यहाँ से जी हम चलाते हैं गाड़ी को मूव करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जी सेकंड गियर है ये देख रहे हैं जी थर्ड है ये व्हीकल स्पीड भी साथ में आपको आ रही है देखें थर्टी पर यह फोर्थ इसका गेयर है और यहाँ पर ये राम पे जी ये आप देख रहे हैं अभी प्रॉपर जो गाड़ी हमारी शिफ्टिंग कर रही है गाड़ी में कोई जो है वो
पूरे गेयर जो है इसकी ए की स्पीड पर या पूरे गेयर इसमें जितने भी इसमें सिक्स गेयर है वो पूरे के पूरे गेयर जो है वो शिफ्टिंग गाड़ी अब कर रही है तो गाड़ी में अलहमदुल्ला हमारा प्रॉब्लम सिर्फ जस्ट क्लीनिंग का था जब कनेक्टर वगैरह लगते हैं तो कचरा वगैरह चले जाने की वजह से ये हमारा कैन की जो वायर थी वो गेयर के जो मॉड्यूल था टी उसके साथ सही कम्युनिकेशन नहीं कर रही थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा था तो अभी बिल्कुल अलहमदुल्ला कैली जो इसकी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ओके काम कर रही है और गाड़ी में प्रॉब्लम भी अब बिल्कुल चली गई और ये जो आप लाइट देख रहे हैं अभी इसकी ये मैंने आपको बताया कि इसका व्हील सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो में मैंने आपको ई और टी की कम्युनिकेशन के बारे में बताया इस मॉडल में और बहुत सी जितनी भी कैमरीज आ रही हैं नए मॉडल की उसमें भी है और ये एवोलोन में तो बहुत ज़्यादा जो भी गेयर इसमें आ रहे हैं टू इंजन के साथ इसमें गेयर आता है उसमें टी का लेदर मॉड्यूल होता है तो उसमें साथ ये कम्युनिकेशन करती है गाड़ी तो ये मैंने मुकम्मल आपको वायरिंग भी उसकी दिखा दी है उसमें जो जो वोल्टेज आने वो भी आपको दिखा दें ताकि अगर किसी बाइक के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो मुकम्मल और आसानी तरीके से वो चेक कर सके तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को नया मिला होगा इनशाला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़